Na hujambo popote ulipo mwana dunia karibu sana katika makala mengine makala ya dunia wiki hii kipindi ambacho kinaangazia taarifa za kimataifa kutoka kila pembe kote ulimwenguni kumbuka makala haya yameandaliwa na kutayarishwa na shirika la utangazaji humu nchini kwa ushirikiano mkubwa na shirika la Shinhua kutoka China katika makala ya Jumahili Israel na kundi la Hamas wafikia mkataba kuhusu kuachilia huru mateka huku idadi ya vifo huko Gaza ikipita zaidi ya 1013 Misri ilipokea watoto 31 wachanga ambao walizaliwa kabla ya muda wao waliohamishwa kutoka hospitali ya Al Shifa huko Gaza. Na hali kadhalika Liberia yamtangaza Bukai kuwa mshindi kwenye uchaguzi wa urais. Ndio baadhi tu ya taarifa ambazo nimekuandalia mchana wa leo na tomo liko wa mapema twende sawa kadi tamati kwa taarifa hizi na nyingine lukuki kutoka hapa hapa dunia wiki hii Hii ni KBC Channel 1 na kipindi hewani ni dunia wiki hii. Kwa ushirikiano shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Shinhua unapokea taarifa hizi za kimataifa. Karibu sana mimi ni Isaac Lemoka. Mkataba wa kusitisha vita kwa siku nne na kuachilia mateka uliyafikiwa siku ya Jumatano baina ya kundi la Hamas na Israel baada ya mapigano makali yaliyodumu kwa siku 46 kwenye ukanda wa Gaza. Kuambatana na mkataba huo uliopatanishwa na Qatar, kundi la Hamas litawachilia huru ya mkini wanawake na watoto hamsini wa Israel uliyoshikwa mateka huku nayo Israel ikiwachilia takriban wafungwa hamsini wa Kipalestina wanaozuiliwa kwenye magereza ya Israel. Kadhalika misaada zaidi ya kibinadamu itawasilishwa kwenye ukanda huo kwa mujibu wa kituo cha runinga cha Khan cha serikali ya Israel. Kwingineko zaidi ya watoto 30 wachanga waliozaliwa kabla ya muda wao walihamishwa kwenye hospitali nchini Misri kutoka hospitali ya Al Shifa kupitia mapito ya Rafa ili kupokea matibabu bora kufuatia juhudi za pamoja za shirika la afya duniani WHO umoja mataifa na shirika la Kipalestina la Red Crescent huku zaidi ya wagonjwa hamsini wakishindwa kuondoka kwenye hospitali hiyo vifaru vya Israel vilishambulia hospitali hiyo ya Indonesia katika ukanda wa Gaza vikilenga idara ya upasuaji ambapo madaktari walijeruhiwa huku ya mkini wa Palestina 12 wakiuawa. Na Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri alikariri msimamo wa nchi yake kuhusu haja ya kukomesha vita mara moja huko Gaza na kuwasilishwa kwa misaada kwa wa Palestina. Hayo yalijadiliwa wakati wa ziara ya Rais wa Tume ya Ulaya Arsula von der Leyen ambapo walijadili vita vya Israel dhidi ya Gaza. Al-Sisi alikariri haja ya jamii ya kimataifa kutekeleza rasimu ya baraza la usalama la umoja wa mataifa na baraza kuu la umoja huo kulinda haki za wa Palestina. Na raia wa Iran waliandaa mikutano kote nchini humo kudhihirisha umoja wao na wa Palestina huku wakishtumu uhalifu wa Israel dhidi yao. Na rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki alisema nchi hiyo itawasilisha kesi ya mauaji ya kinyama huko Gaza kwenye mahakama ya kimataifa huku idadi ya Wapalestina waliouawa ikipita zaidi ya 1013 huku wengine zaidi ya 1030 wakijeruhiwa. Nikiripotia dunia wiki hii mimi ni John Madanji. Na droni moja ya Israel ilitekeleza shambulizi kwenye jiji la Nabatie kusini mwa Lebanon kwa mara ya kwanza tangu vita vya Israel dhidi ya Lebanon mwezi Julai mwaka 2006 kwa mujibu wa taarifa za duru za kijeshi kwa shirika la Shinhua. Droni hiyo ilifiatua makombora mawili dhidi ya kiwanda cha madini ya aluminium kwenye barabara baina ya Tool na Kfor na kuharibu sehemu ya kiwanda hicho ingawa hakuna majeraha yoyote yaliyoripotiwa. Duru hizo ambazo hazikutaka kutambulika pia ziliashiria kwamba ndege za kivita pamoja na helikopta na droni za Israel zilitekeleza mashambulizi kumi ya angani kwenye vijiji vya Blida, Aitoroun, Alta Al-Shab 
Majdel Zuun na Nokura kusini mwa nchi hiyo na kusababisha uharibifu mkubwa. Duru hizo ziliarifu kwamba Israel ilitekeleza mashambulizi makali ya makombora kwenye takriban vijiji na miji 26 nchini Lebanon ikiwemo 11 kusini mashariki mwa Lebanon na 15 kusini magharibi ikateketeza nyumba tano na kuharibu nyingine 13. Kwa mara ya kwanza makombora yalishambulia viunga vya miji ya Kfar Tibnit na Shukun viungani mwa jiji la Nabitie umbali wa zaidi ya kilomita 20 kaskazini mwa mpaka kwa mujibu wa duru Waliongeza kwamba mfumo wa ulinzi wa angani wa Israel ulinasa makombora yaliorushwa kutoka Lebanon kuelekeza kaskazini mwa Israel ambapo mawili yalilipuka kwenye anga ya kijiji cha Majdel Zuun. Kwa upande wake kundi linalojihami la Hezbollah nchini Lebanon lilisema kuwa wapiganaji wake walilenga maeneo kadhaa ya Israel kwenye eneo la mpakani la Al-Rahab, Hadad al-Bustan, Ramim Baraks al-Bayada na makao makuu ya kijeshi ya Israel huko Wadi Sasa na kusababisha majeruhi. Kundi la Hezbollah pia liliripoti kudungiliwa kwa droni ya mashambulizi ya Israel kufuatia kombora lililolipuliwa kutoka nchi kavu hadi angani mpaka wa Lebanon na Israel umeshuhudia ongezeko la taharuki kwa majuma sita baada ya kundi la Hezbollah kufyatua maroketi kuelekea kwenye mashamba ya Sheba tarehe 8 mwezi uliopita kuunga mkono shambulizi la Hamas dhidi ya Israel siku iliyotangulia Shila Kayaro Yogo ni kiripoti ya makala ya dunia wiki hii. Na hatibu wa Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni ya Iran Nasser Kanani alipinga madai ya Israel kwamba nchi yake ilihusika pakubwa kwenye utekaji nyara wa meli ya kubeba shehena katika bahari ya Shamu uliotekelezwa na vikosi vya kundi la Houthi la Yemen. Aliyasema haya wakati wa mkutano wa kila wiki na wanahabari jijini Tehran alipozungumzia shutuma dhidi ya Iran zilizotolewa na afisi ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu aliyelaumu Iran kutokana na shambulizi dhidi ya meli hiyo siku ya Jumapili kanani alisisitiza kwamba Iran ilikariri kwamba vikosi vya maasi katika kanda hiyo vinaakilisha nchi zao na utekeleza vitendo vyao kuambatana na maslahi ya mataifa yao Hatibu wa kijeshi wa kundi la Huthi Yehya Serea kwenye taarifa ilipopeperushwa na kituo cha Runinga cha Almasira cha kundi hilo alitangaza utekelezaji wa operesheni ya kijeshi kwenye bahari ya Shamu na kwamba matokeo yake yalijumuisha utekaji nyara wa meli hiyo ya Israeli alikariri kwamba kundi hilo litaendelea kutekeleza operesheni za kijeshi dhidi ya Israeli hadi itakapositisha mashambulizi kwenye ukanda wa Gaza kwenye taarifa ya awali afisi ya Netanyahu ilisema meli hiyo inayomilikiwa na kampuni moja ya Uingereza na kuendeshwa na kampuni moja ya Japani ilitekwa nyara na kundi la Huthi kupitia uelekezi wa Iran hakukuwa na raia wowote wa Israeli miongoni mwa wahudumu 25 waliokuwa ndani ya meli hiyo waliojumuisha raia wa Ufilipino, Mexico, Ukraine na Bulgaria. Dunia wiki hii mimi ni Luke Agunga. Makabiliano baina ya jeshi la Sudan na kundi la Rapid Support Forces yaliendelea kuhusiana na uthabiti wa kituo cha jeshi la angani katika eneo la Jabal Auliya takriban umbali wa kilomita hamsini kusini mwa jiji kuu Khartoum huku pande zote mbili zikidai kuthibiti kituo hicho Kundi la RSF liliweka kanda za video kwenye mtandao wa kijamii wa X al maarufu Twitter zilizoonyesha kilele lililosema kuwa ni vikosi vyake vikidhibiti kituo cha uchunguzi kwenye barabara inayounganisha jimbo la Hartum na lile la White Nile. Kanda hizo pia zilionyesha kituo cha zamani cha kundi la RSF kwenye ukingo wa magharibi mwa bwawa la Jabal Auliya upande wa jiji la Umduman ambayo ni kaskazini mwa jiji la Hartum. 
Jeshi la Sudan kwa upande wake liliweka kanda za video kwenye ukurasa wake wa Facebook likisema kuwa vikosi vyake bado vinadhibiti kituo cha jeshi la angani cha Al Nujumi na eneo lote la Jabal Aulia. Kundi la kiraia la wanaharakati wa kisiasa la Jabal Aulia lilisema kuwa zaidi ya raia sabini waliuawa huku maelfu wakipoteza makazi kwenye jimbo jirani la White Nile kufuatia makubaliano hayo ya kijeshi katika eneo hilo. Kadhalika wanaharakati waliweka kanda za video kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha kile zilicho kidai kuwa mashambulizi makali yaliyotekelezwa na kundi la RSF viungani mwa Jabal Aulia ambapo silaha kali zilitumiwa. Hata hivyo kundi la RSF zilikanusha kutekeleza dhulma zozote dhidi ya raia huko Jabal Aulia na kuweka kanda za video kuhusu kile ilichodai kuwa vikosi vyake vikiwaagiza raia kutokaribia maeneo ya makabiliano. Makabiliano makali yamekuwa yakiendelea baina ya jeshi la Sudan na kundi la RSF jijini Hartum na kwenye maeneo mengine tangu tarehe 15 mwezi Aprili na kusababisha vifo vya watu elfu tisa kufikia mwezi uliopita huku wengine zaidi ya milioni sita wa ipoteza makazi na baadhi kutorokea mataifa jirani ambapo watu milioni 25 wanahitaji msaada kulingana na ripoti kuhusu hali nchini Sudan iliyotolewa tarehe 12 mwezi huu na afisi ya umoja wa mataifa kuhusu ushirikishi wa masuala ya kibinadamu nikiripotia dunia wiki hii mimi ni Austin Mirambo Nchini Liberia tume ya kitaifa ya uchaguzi nchini Liberia ilimtangaza rasmi Joseph Boakai kiongozi wa chama kikuu cha upinzani kuwa mshindi kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka huu. Mkuu wa tume hiyo ya uchaguzi Davideta Lansana alitangaza hayo kwenye mkutano na wanahabari katika makao yake makuu jijini Monrovia. Huku asilimia moja ya kura zikiwa zimehesabiwa kwenye sehemu zote 1895 za kupiga kura katika kaunti 15 nchini humo, Boakai aliyekuwa mgombezi wa chama pinzani cha Unity na pia makamu wa rais wa zamani nchini humo, alipata kura 1814481 au asilimia nne ya kura zote ikilinganishwa na kura 1793914 au asilimia baina sita ya kura za wea kiongozi wa muungano tawala wa Coalition for Democratic Change tofauti na duru ya kwanza ya uchaguzi huo ambapo mshindi ni shanti apate zaidi ya asilimia hamsini ya kura kuambatana na sheria za kiuchaguzi nchini humo mshindi katika duru ya pili huhitaji tu kuwa na idadi kubwa zaidi ya kura Wea likiri kushindwa huku akiwahimiza wananchi wa muunge mkono kiongozi huyo mpya kwa minaji ya ustawi na udhabiti wa nchi hiyo. Duru ya pili uchaguzi wa urais iliandaliwa tarehe 14 mwezi huu baada ya ile ya kwanza. Kasi cha namasha dunia wiki hii. Na, na kampeni za uchaguzi wa urais ubunge na manispa utakaoandaliwa tarehe 20 mwezi huu zilianza rasmi mwishoni mwa Juma lilopita katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wagombea 26 wa uchaguzi wa urais wamesajiliwa na tume huru ya uchaguzi ya kiwemo rais Felix Shisekedi anayewania kipindi kingine. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari rais wa tume hiyo Dennis Kadima alitoa wito kwa wagombea hao kuheshimu sheria na mienendo ifayo ya kiuchaguzi wakati wa kampeni zitakazoendelea kwa mwezi mmoja. Rais Felix Shisekedi aliamua kuanzisha kampeni zake katika jiji kuu la Kinshasa ambako maelfu ya wafuasi walikusanyika kwenye uwanja wa wafiadini. Kwengineko ni kwamba Moise Katumbi ambaye ni gavana wa zamani wa Jimbo la Katanga aliye pia mkuu wa muungano pinzani na pia mpinzani mkuu wa Shisekedi alichagua jiji la Kisangani kaskazini mashariki mwa nchi hiyo kutekeleza kampeni zake. Nam dunia wiki hii inakwenda kwenye mapumziko mafupi sana mtazamaji wewe usiende mbali maana nikirejea bado ninazo taarifa lukuki zinazo kuhusu wewe sana kutoka rubaa za kimataifa.
Madagaskar iliandaa awamu ya kwanza ya uchaguzi wa urais kumchagua kiongozi wa nchi hiyo katika muda wa miaka mitano ijayo miongoni mwa wagombea watatu wakiwemo rais Andre Rajoelina. Kulingana na tume huru ya kitaifa ya uchaguzi nchini Madagascar zaidi ya wapiga kura milioni 11 waliosajiliwa miongoni mwa watu milioni 30 nchini humo walipiga kura zao katika vituo 127375 vya kupigia kura kote nchini humo wagombea kumi wakiwemo marais wawili wa zamani Mark Ravolo Manana na Harry Rajao na Rima Pianina walikuwa wametoa wito wa kuahirishwa kwa uchaguzi huo huku wakiwataka wafuasi wao wasusie uchaguzi huo Walisema kuwa Rajolina hafai kugombea kwenye uchaguzi huo kwani ana uraia wa Ufaransa. Hata hivyo mwezi uliopita mahakama ya upeo nchini humo iliamua kwamba anaweza kugombea wadhifa huo tena. Marufuku ya kutotoka nje usiku ilikuwa imetangazwa katika jiji kuu Antananarivo mnamo mkesha wa uchaguzi huo kufuatia vitendo vya hujuma ikiwemo kuteketezwa kwa kituo kimoja cha kupigia kura. Maafisa wa polisi walimarisha usalama kwenye vituo vya kupigia kura ili kuepusha matatizo yoyote. Iwapo hakuna mgombea yote atakayepata asilimia hamsini ya kura, wagombea wawili walio na idadi kubwa zaidi ya kura watakabiliana kwenye duri ya pili ya uchaguzi wa urais itakayoandaliwa tarehe ishirini mwezi ujao. Nikiripotia dunia wiki hii mimi ni John Madanji. Jiji kubwa zaidi katika jimbo la Louisiana kusini mwa Marekani la New Orleans limefunga kambi ya Chupitulas moja wapo wa kambi kubwa zaidi jijini humo za watu wasio na makazi kama sehemu ya juhudi kubwa za kupunguza hali ya watu kukosa makazi Jiji hilo liliweka ilani kuhusu kufungwa kwa kambi hiyo likisema kuwa ni sharti watu waondoe mali zao zote na kwamba mali yoyote itakayosalia itaondolewa na kuhifadhiwa. Lilisema kuwa yeyote ambaye hataondoka atachukuliwa kwamba amekiuka kanuni za jiji hilo inayozuia kuingia mahali bila idhini kulingana na ilani hiyo. Wale watakaokiuka kanuni hizo huenda wakatozo faini ya dola tano za Kimarekani na hata faini zaidi na kufungwa gerezani kwa mujibu wa vyombo vya habari. Maafisa jijini humo walisema makundi yalipelekwa kutoa na kushirikisha huduma kwa yeyote anayehitaji nyumba na huduma nyingine. Mara tu watu wote watakapoondoka kambi hiyo itazungushiwa ua na maafisa wa usalama kushika doria ili kuzuia watu zaidi kuishi humo. Maafisa hao pia wameanza kuwatafutia makazi wakazi wa kambi nyingine iliyo jijini humo. Maafisa hao wananuia kuwapa makazi watu 1500 wanaoishi barabarani, kambi zake au makao mengine ya watu wasio na makazi. Shila Kayaro Yogo ni kiripoti makala ya dunia wiki hii. Na nchini Zimbabwe chamko la ugonjwa wa kipindupindu katika jiji kuu la Zimbabwe Harare limechochea miito ya kuimarishwa kwa shughuli za usafi ili kuzuia kuenea zaidi huku jiji hilo likijitahidi kukabiliana na uhaba mkubwa wa maji. Kitovu cha chamko hilo ni kitongoji cha kuadza kilicho cha idadi kubwa ya watu kilicho na kili takribani nusu ya visa vilivyoripotiwa kwa mujibu wa mkuu wa udhibiti wa magonjwa wa baraza la jiji la Harare Michael Vera jiji hilo limekuwa likijitahidi kutoa maji ya kutosha ya mfereji kwa idadi kubwa ya watu hali iliyowafanya wakazi kutumia maji chafu maji ambayo jiji hilo linatoa kwenye ziwa Chivero ambalo ndilo chanzo kikuu cha maji jijini Harare ni chafu na yanahitaji kiasi kikubwa cha kemikali kuyasafisha waziri wa afya na matibabu ya watoto nchini humo Douglas Mombeshora alisema kuwa takribani watu wawili wameaga dunia ambapo saba kati yao wametoka kuadza hali iliyoifanya serikali kuchukua hatua za dharura ili kukabiliana na ugonjwa huo Serikali ilitangaza kwamba ilidhiinisha bajeti ya dola milioni 12 za Kimarekani kwenye mpango wa kitaifa wa kukabiliana na chamko hilo. Maafisa waliwashauri wananchi dhidi ya kwenda kwenye masoko au mikusanyiko ya umma 
ambayo haijaidhinishwa kwingineko maafisa nchini Zimbabwe walitoa wito wa juhudi za pamoja katika kukabiliana na hali ya vini vya magonjwa kuhimili tiba hali ambayo huibua wasiwasi katika afya ya binadamu wanyama na mazingira waliasema haya wakati wa juma la uhamisho kuhusu vini vya aina hiyo dunia wiki hii mimi ni Luke Agunga Rais Nana Ado Dankwa Akufor Ado wa Ghana alitoa wito wa fidia kwa bara Afrika kuhusiana na athari za biashara ya watumwa baharini ama barani humo. Akufo Ado alitoa wito huo wakati wa ufunguzi wa kongamano kuhusu lipaji fidia lililoandaliwa katika jiji kuu la nchi hiyo Accra akisema fidia hiyo hata imechelewa. Alisema kwa fidia hiyo ni sharti ambatane na kurejeshwa kwa mali ya kitamaduni ya Kiafrika iliyoporwa kutoka barani humu. Alisema kuwa athari za biashara hiyo lilikwamisha ustawi wa kiuchumi, kitamaduni na kiakili barani humu. The effects of the slave trade have been devastating to the continent and to the African diaspora. The entire period of slavery meant that our progress economically, culturally and psychologically was stifled. Aliongezea kuwa wakati umewadia kwa Afrika milioni ishirini ambao jamaa zao walipokonywa uhuru wao na kuuzwa kuwa watumwa kufata fidia yao. It is time for Africa 20 million of whose sons and daughters had their freedoms curtailed and sold into slavery also to receive reparations. Afla hiyo ya siku nne ambayo maudhui yake alikuwa kujenga umoja ili kutetea haki na ulipaji fidia kwa Afrika iliwaleta pamoja marais na wakuu wa serikali wa mataifa mengi ya Kiafrika pamoja na wasomi wa taalamu wa masuala ya kisheria na wawakilishi wa mashirika ya kijamii. Nikiripoti ya dunia wiki hii mimi ni Austin Mirambo. Maafisa wa polisi wa kukabiliana na ugaidi nchini Uturuki waliwazuilia washukiwa 17 wanaohusishwa na kundi la Islamic State kwenye operesheni iliyotekelezwa jijini Istanbul kwa mujibu wa shirika la habari la Ihlas. Maafisa wa polisi walitekeleza misako kwenye maeneo tisa wakilenga raia wa kigeni wanaoshukiwa kuwa na uhusiano na magaidi wa kundi la Islamic State na kutoa mafunzo yanayoambatana na itikadi za kundi hilo kwa mujibu wa shirika hilo la habari waliwazuilia washukiwa 17 na kunasa hati nyingi na vifaa vya kidijitali shirika hilo la habari lilisema kuwa washukiwa kumi walipelekwa kwenye makao makuu ya polisi kutoa ushuhuda wao huku saba wakipelekwa kwenye afisi ya uhamiaji jijini Istanbul ili warejeshwe nchini mwao Uturuki iliorodhesha kundi la Islamic State kwa la kigaidi mwaka 2013 na imeshambuliwa na kundi hilo mara nyingi. Kutokana na hali hiyo, maafisa nchini Uturuki wametekeleza operesheni kadhaa dhidi ya ugaidi nchini humo na katika mataifa mengine. Kasi cha namasha dunia wiki hii. China imeendeleza uhusiano na mataifa mbalimbali kote duniani ambao hunufaisha pande zote hasa ule wa kimi, uh, kimatibabu elimu kadhalika utoaji misaada jione Maafisa wa Kiafrika kwenye kongamano la pili kuhusu ushirikiano baina ya China na bara Afrika lililoandaliwa huko sanya nchini China walitafuta ushirikiano zaidi wa kilimo na China ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi wakati huo huo China na bara Afrika zilisema zitaimarisha ushirikiano baina ya pande hizo mbili chini ya mpango wa biashara na muundo msingi makala ya nane ya juma la kibiashara la China liliandaliwa jijini Nairobi nchini Kenya Huku maafisa wakuu wa kikiri miito kuhusu kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi ili kuafikia manufaa ya pamoja. Na pia vile vile wakilishi kutoka China na Kenya walihudhuria mkutano ulioandaliwa jijini Nairobi kujadili mbinu kwa pande hizo mbili kuafikia usasa. Karakana ya Luban ambayo ni kituo cha Kichina cha utoaji wa mafunzo ya kikazi ile zinduliwa huko Musanze kaskazini mwa Rwanda ili kuimarisha utoaji mafunzo ya kikazi na kiufundi nchini humo hadi kufikia sasa zaidi ya wanafunzi 1700 wamefuzu kutoka kwenye kituo hicho tangu mwaka 2018 ambapo kinatoa mafunzo ya teknolojia ya unyunyizaji mashamba maji teknolojia ya ujenzi 
uhandisi, biashara ya njia ya mtandao na teknolojia ya mawasiliano ya habari. Karakana sawa na hiyo ilianzishwa katika chuo kikuu cha ardhi nchini Tanzania kuimarisha ujuzi na teknolojia miongoni mwa vijana katika taasisi hiyo. Na tangu mwaka uliopita mradi wa Kichina wa kukomesha matatizo ya macho yanayosababisha upofu umekuwa ukiwasaidia wagonjwa nchini Cambodia kwa kuwarejeshea uwezo wa kuona. Na pia vile vile kituo cha mabadilishano cha China na Zimbabwe kilitoa mchango wa vyakula, vifaa vya kuandikia na vya uchoraji kwa makao ya watoto ya IAM Zimbabwe Trust huko Mbare kusini mwa Harare. Nikiripotia meza ya dunia wiki hii kwenye runinga ya KBC jina langu ni Odalo Freda Ouma. Namna mpaka hapo nafika mwisho wa kipindi dunia wiki hii shukrani sana kwa muda wako asante sana pia kwa utazamaji wako. Mbona tusifanye vivi hivi tena Juma Lijalo muda na wasaa kama wa leo kwa niaba ya wote. Shirika la utangazaji humu nchini KBC na shirika la Shinhua kutoka China. Mimi ni Isaac Lemoka.